fatores espirituais, como os assédios afetam a nossa vida profissional. Então, vamos entender como é que pode acontecer isso. Não estou dizendo que isso é uma regra, né? porque a gente acaba achando que o que é falado é uma regra, mas não tem nada a ver. Isso é uma abordagem que as pessoas podem pensar sobre o assunto. Né? É, quando você primeiro trabalha em algo que você gosta, isso já é um fator positivo, de, de energias positivas. Né? Quando a gente trabalha em coisas que a gente não gosta, nós mesmos geramos energias que não são agradáveis, que são conflituosas, que são defensivas, né? É aquela negação, não quero fazer, faço com má vontade. Então isso é uma situação que profissionalmente você é o seu próprio assédio. Você não, você não gosta do que você faz. Agora você imagine também que se você está nesse nível de insatisfação com o seu trabalho, as consciências que precisam de energia, elas vão se banhar nessas suas energias, né? Porque a energia, principalmente as energias reativas, né? É energia de medo, de insatisfação, de mágoa, de ranço, de inveja, elas são deliciosas para o mundo espiritual desse nível. Né? E como eles se alimentam? Essa energia é uma energia mais densa. É realmente a, a forma deles... Né? É, poderem se sustentar na dimensão espiritual é sugando essa energia para se revitalizar. Então, é importante que quando a gente fala né, como os assédios afetam a nossa vida profissional, que a gente pense primeiro o quanto a gente gosta do que a gente faz ou o quanto a gente está satisfeito com o que a gente faz. Isso é importante. Né? Você pode fazer uma coisa muito simples e gostar muito do que você faz. Você pode fazer uma coisa que é muito mais sofisticada e estar absolutamente insatisfeito e infeliz, porque não é aquilo que você quer exercer, né? você não gosta daquilo. E não é não gosta porque é, simplesmente não gosta, você tem motivos para não gostar. Né? Às vezes a gente faz coisas que são contra o que a gente acredita, com o que a gente pensa, com os nossos princípios iniciais. Né? E daí realmente você vai ficar infeliz, você não vai ficar bem. O teu gasto de energia para sustentar a tua posição interna com relação a isso é muito alto. Então a gente acaba ficando numa situação que é uma situação desagradável no sentido de se você não consegue trabalhar num lugar que você gosta e o trabalho é a coluna em torno da qual nós constituímos a nossa vida e tudo que a gente pode adquirir, tudo que a gente pode manter, se isso aí está falhando, a tua relação familiar não vai ser boa. A relação, às vezes, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os parentes, você está insatisfeito. Não é, não é isso que você quer fazer. Né? Então você não vai ter o um sorriso feliz, você vai ter o um sorriso de fachada para poder se sustentar. Isso não é uma boa ideia. Agora, as consciências que acompanham esse movimento e que alimentam essa situação, essas consciências, com certeza, vão fazer todo o esforço possível para que você permaneça nessa infelicidade. Por isso que, às vezes, é muito difícil a gente deixar de trabalhar em algum lugar, porque parece que tem uma barreira. E, às vezes, você tem até uma proposta que pode ser melhor, mas você fica numa dúvida muito grande. Porque talvez você saísse da área de sombra da infelicidade para um, um, uma situação melhor. E as consciências não conseguem acompanhar movimentos de mudança, porque se, se elas quisessem fazer mudança, elas não estariam ali paradas, né, coladas em alguém, e é, sabe, na, na área de, de preguiça do ser, né, porque aquilo é uma, uma preguiça total só se alimentando das energias de quem está fazendo algum esforço, porque elas não querem fazer um esforço. Né? Elas querem comer sem ter que trabalhar. É assim que elas funcionam. Aí você faz uma mudança, para elas vai ser muito ruim. Então, é muito mais fácil para elas ficarem reunidas, porque é aquela coisa, né? a turma se reúne, para colocar na tua cabeça, ó, não vai fazer não. E você sente aquela barreira até para mudar de um trabalho que você não está satisfeito para um que talvez fosse uma libertação, fosse felicidade, fosse um espaço muito bom de vida. As consciências que nos atrapalham, 
não é só na área profissional. Nós vamos falar um pouco mais sobre outras, né, da relação afetiva, na relação com a família, né, em vários relacionamentos, tudo na vida é relacionamento. Mas é bom a gente observar que o enfoque que eu estou fazendo hoje é de uma pessoa que está insatisfeita com o próprio trabalho, está insatisfeita com o que faz. Não é nenhuma questão de o trabalho ser melhor ou pior, porque aquele mesmo trabalho para outra pessoa pode ser uma coisa muito feliz. Então, a questão é nossa. E essa questão nós precisamos resolver para nos tornarmos eh, tranquilos, eh, podermos caminhar sem barreiras, né, sem dificuldades e, e, e aliviados de nós mesmos, porque nós inventamos toda a história e depois a gente paga um alto preço porque a nossa história não está bem escrita. Né? Então, eu acho que seria uma boa ideia a gente rever isso. Gosto do trabalho? Não gosto do trabalho. Tá, se eu não gosto, o que, que eu posso fazer para mudar? Né? Porque aí você de verdade se livra da carga do teu próprio assédio, porque você está alimentando né, as tuas dúvidas, os teus medos, e daqueles que vão te acompanhar, porque você tem tudo isso né, é, para oferecer para eles, que é o espaço onde eles trabalham, no medo, na dúvida, na insegurança, na é verdade. Então, é bom pensar sobre isso para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Muitas vezes a mudança nos ajuda. Né? Muitas vezes você sair de um emprego, até para ganhar um pouquinho menos, te alivia profundamente a vida. A gente não quer largar, né? a gente não quer se reorganizar é, e não funciona, a vida não funciona assim. Se a gente quiser ter uma vida feliz, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade de nós mesmos e inclusive né, buscando novos caminhos, novas ideias, novos espaços né, e, se, e nos adaptando a isso. Né? A adaptação é fundamental, sobrevive quem se adapta, não é o mais inteligente que sobrevive, é aquele que consegue se adaptar. Isso é uma coisa da nossa própria evolução, do nosso próprio crescimento. O nosso site é o www.centrodestudos.org e a gente se encontra no próximo Fatores Espirituais. Música